वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक पार्ट राहिले ले दैट इज द मेमोरी ग्लैंड हे मेमोरी ग्लैंड से शॉर्ट मध्ये ते माहिती घेणार आहे ओके सो इन द केस ऑफ द फीमेल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट बोथ इन द मेल एंड फीमेल दोघे मध्ये हे मेमोरी ग्लैंड आहे पण फीमेल मध्ये द मेमोरी ग्लैंड इज अ फंक्शनल फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फक्त फीमेल मध्ये दिसतो मेल मध्ये फंक्शनल दिसत नाही सो व्हॉट इज द वर्ड मिनिंग ऑफ फंक्शनल फंक्शनल मीन्स मीन्स द मेमोरी ग्लॅंडचे मेन फंक्शन म्हणजे मिल्क तयार करणं म्हणजे दूध तयार करणं त्याचं काम आहे म्हणजे डिलिव्हरी झाल्यानंतर ते बाळाला दूध पाजण्यासाठी त्यामध्ये दूध तयार होतो ते दूध तयार करणे म्हणजे त्याचे फंक्शन आहे असं दूध तयार करण्याचे फंक्शन फक्त फिमेलमध्ये असतो मेलमध्ये नसतात म्हणजे मेमोरी ग्लॅंड मेल आणि फिमेल दोघांमध्ये आहे पण फंक्शनल मे मेमरी ग्लॅंड प्रेझेंट ओनली इन द केस ऑफ द फिमेल दर आर टू फंक्शनल मेमरी ग्लॅंड इट इज जनरली नॉन एज द ब्रस्ट म्हणून ते ओळखते ब्रस्ट सॉरी हा ब्रस्ट ब्रस्ट फंक्शनल आहे म्हणजे ते दूध तयार करू शकतात ठीक आहे एक ब्रस्ट त्याचे डिटेलमध्ये स्ट्रक्चर बघायचं आपण सर या ब्रस्टमध्ये त्याचे आतले स्पेस एकूण पंधरा ते वीस लोब्युल त्यामध्ये आहे फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब्युल लोब्स त्याचे आतले लोब्स आहे लोब्स नाही लोब्युल ट्वेंटी लो लहान असल्यामुळे त्याला लोब्युल म्हणायचं फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब्युल्स ते लोब्युल्स म्हणजे इथं असं दाखवलं दिस इज द वन लोब्युल दिस इज द अनदर लोब्युल आणि हे थर्ड लोब्युल असं पंधरा ते वीस लोब्युल त्यामध्ये आहे आणि हे ब्रस्टच्या आउटर साईडमध्ये लोब्युलच्या आउटर साईडमध्ये फॅट बॉडी ठेवलेली आहे दिस इज द चरबी ही पूर्णपणे फॅट आहे चरबी आहे हे त्याला प्रोटेक्शन किंवा टेम्परेचर योग्य टेम्परेचर देण्यासाठी आहे तर ठराविक टेम्परेचरमध्ये हे मिल्क तयार होतं त्यासाठी त्याला प्रोटेक्शन आणि टेम्परेचर योग्य टेम्परेचर देण्यासाठी चरबी त्याच्या चारही बाजूला असा चरबी बसवलेला आहे फॅट इट इज कॉल्ड फॅट फॅट बॉडीचं बसवलेलं आहे आणि दिस इज नॉन एज द लोब हे एक लोब दोन असं एकूण फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब्स आहे त्यामध्ये लोब्स लोब्युल नाही लोब्सच म्हणूया आपण लोब्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब्स ईच लोब प्रत्येक लोब्यु लोबमध्ये हे मॅमरी आळव्यूळ आहे असं स्ट्रक्चर दिसतं सेल्स दिसतात या सेल्समध्ये दूध तयार होतो ठीक आहे मिल्क त्यामध्ये तयार होणार आहे हे मिल्क तयार करणारे त्या सेल्सचे ग्रुप आहे त्याला आपण मॅमरी आळव्यूळे म्हणायचं हे मॅमरी आळवी प्रत्येक आळव्यूळेमधून असं एक ट्यूब तयार होतो स ट्यूब असं थाउजंडस हजारो ट्यूब त्यामध्ये असणार आहे आणि हा ट्यूबेल म्हणायचं मॅमरी डक्ट म्हणजे इथं तयार झालेले दूध हे मॅमरी डक्टमधून खाली येणार आहे आणि एक मॅमरी डक्ट एकत्र जोडून तिथे एक चेंबर तयार झालं आहे हे चेंबरला म्हणायचं आहे ॲम्बुला मॅमरी डक्ट ॲम्बुला ॲम्बुलामध्ये हे मिल्क स्टोअर करून ठेवतो साठवून ठेवतात सर नंतर हे ॲम्बुलेमधून बाहेर येणारे एक ट्यूब आहे ते ट्यूबला म्हणायचं आहे लॅक्टी फरस डक्ट लॅक्टी फरस लॅक्टो म्हणजे मिल्क सर ला मिल्क खाली उतरणार आहे ट्यूब त्याला लॅक्टी फरस डक्ट म्हणतो आपण सो हे लॅक्टी फरस डक्टमधून पुन्हा पुढे गेल्यानंतर इथे एक छोटे एक ॲम एक चेंबर ते दिसतात हे चेंबर संपल्यानंतर इथं ते निप्पळ आहे दिस इज द निप्पळ ओके तर दूध इथंपर्यंत येणार आहे त्याच्या बाहेर येणार नाही बाहेर येण्यासाठी ते बाळ त्याचं निप्पळ ज्यावेळेस सकिंग करतो मग त्यावेळेस एक सिग्नल आहे हा सिग्नल आहे हे आईच्या मेंदूमध्ये जातो मेंदूमध्ये गेल्यानंतर तिथून एक सिग्नल परत येतो सिग्नल परत आल्यानंतर हे ब्रस्ट कंट्रॅक्ट होतो कंट्रॅक्ट म्हणजे ॲम्बुला कंट्रॅक्ट होतो कंट्रॅक्ट झाल्यानंतर त्यातून ते दूध बाहेर पडत असतं सर नसेल तर इतर वेळ ते दूध बाहेर पडत नाही म्हणजे ते बाळ सकिंग करणं हे गरजेचं आहे सकिंग करत असताना इन्फॉर्मेशन मेंदूपर्यंत जाणार आहे मेंदूमधून पुन्हा एक सिग्नल हे ब्रस्टमध्ये येणार आहे आणि ब्रस्टमध्ये ते ॲम्बुला कंट्रॅक्ट होतो आणि दूध बाहेर पडतो त्यासाठी ऑक्सिटोसिन एक हॉर्मोन आहे हे हॉर्मोन तिथं मदत करतो ऑक्सिटोसिन ऑक्सिटोसिन इज अ व्हेरी पॉवरफुल मसल कंट्रॅक्टिंग हॉर्मोन आहे हे हॉर्मोन तिथं तयार होतो आणि ते साठलेलं दूध ते त्यातून बाहेर पडतो त्याला एक एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर गाय म्हशी वगैरे किंवा ते कऊ किंवा ते बफलो त्याचं पिल्लो ते बर्त ॲट द टाईम ऑफ द बर्त जर डत्त झालं आहे म्हणजे काफ त्याला काफ म्हणतो आपण गायीचं यंग वाट त्याला काफ म्हणतात हे काफचं डत्त जर झालं असेल तर ते मेला असेल तर सर मग त्यावेळेला ते शेतकरी काय करतो हे काफचे आउटर स्किन त्याला स्किन काढतो ते कातडे काढतो म्हणजे स्किन काढून एक द्वारेमध्ये बांधून असं ते गुंडाळून ते द्वारेमध्ये बांधायचं आहे आणि बांधून ते ज्यावेळेस तो दूध काढायचं असतं आणि हे कातडं त्याच्या समोर टाकतो हे गायीच्या समोर टाकतो मग गाय करणार आहे हे जे वास घेणार आहे हे कातडेचे वास घेणार आहे स्किनचे वास घेणार आहे मग त्याला वाटतं ते माझं बाळ माझं जवळ आहे मग ते सिग्नल 
त्यामुळे ते सिग्नल त्याच्या मेंदूमध्ये जातो मेंदूमधून ते सिग्नल त्याच्या ब्रस्टमध्ये येतो त्या गायीच्या ब्रस्टमध्ये येणार तिथं दूध बाहेर काढायचं प्रक्रिया सुरू होतो म्हणजे ते बाळ जेवळ असले पाहिजे त्याशिवाय हे त्यातनं दूध बाहेर येणार नाही ठीक आहे ते ते सिग्नल आहे ते जे सायकोलॉजिकल आहे सिग्नल मेंदूमध्ये गेल्यानंतर मेंदूमधून ते इन्फॉर्मेशन खाली उतरल्याशिवाय ते दूध बाहेर पडणार नाही त्यासाठी मदत करणारे हॉर्मोन आहे ऑक्सेटॉसिन म्हणून ते ऑक्सेटॉसिनला मिल्क लेक्ट डाऊन हॉर्मोन असं पण म्हणतात मिल्क लेक्ट डाऊन हॉर्मोन म्हणजे मिल्क बाहेर पडण्यासाठी मदत करणारे हॉर्मोन ऑक्सेटॉसिन सो दॅट इज द ब्रस्ट असं दोन ब्रस्ट फिमेलमध्ये आहे ओके त्यानंतर आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चरमध्ये टेस्टिस आणि ओव्हरीच आहे हिस्टॉलॉजी बघायचं सो दॅट इज द मॅमरी ग्लॅन्ड ओके सो नो वी आर गोईंग टू स्टडी द हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस टेस्टिस हिस्टॉलॉजी आणि ओव्हरीच हिस्टॉलॉजी सो हिस्टॉलॉजी हिस्टॉलॉजी ऑफ टेस्टिस टेस्टिसलं दोन स्पेलिंग आहे आय एस म्हटलं तर सिंगुलर ई एस म्हटलं तर प्लोरल आहे ओके एक टेस्टिस टी एस मी इथं काढलेलं आहे ओके टेस्टिस स्फरिक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर आहे आपण अभ्यास केलेला आहे त्याच्या पॉस्टिरियर सरफेसमध्ये एपिडिडिमस आहे त्यातून एक ट्यूब वरती जातो त्याला आपण वास डिफरन्स म्हणतो आपण सर सो टी एस त्याचे टी एस काढायचे हे टेस्टीचे टी एस काढायचे टी एस काढल्यानंतर आपल्याला दिसतं तीन लेयर एकूण तीन लेयर दिसतात आउटर मोस्ट लेयर आहे आणि त्याचे आत असलेले एक लेयर आहे आणि पुन्हा त्याच्या आत दुसरं एक लेयर रेड कलरमध्ये किंवा जगत ब्लड सप्लाय असलेले लेयर असं तीन लेयर आहे त्यातले आउटर मोस्ट लेयर दॅट इज नॉन एस ए ट्युनिका ट्युनिका वेजयनालिस ट्युनिका वेजयनालिस आणि मध्ये असलेले लेयर दॅट इज नॉन एस ए ट्युनिका ट्युनिका आल्ब्युजिनिया आणि एकदम आत असलेले लेयर दॅट इज नॉन एस ए ट्युनिका वॅस्कुलॅरिस असं एकूण तीन लेयर आहे ते तीन लेयरमध्ये हे ट्युनिका वेजयनालिस इज नॉट द लेयर ऑफ द टेस्टिस हे टेस्टिस स्वतः लेयर नाहीच आहे मी काल सांगितलं होतं हे ॲबडॉमिनमधून ते खाली उतरतात ॲबडॉमिनमध्ये असताना त्याच्या आउटर साईडमध्ये पेरेटोनियम आहे हे खाली उतरतात आणि ते पेरेटोनियम सुद्धा खाली असं वडून खाली येणार आहे असं पेरेटोनियम खाली येणार आहे त्यातून हे टेस्टिस खाली उतरते पुन्हा पेरेटोनियम असं खाली येणार आहे आणि टेस्टिस खाली येतो म्हणजे हे आउटर लेयर आहे दॅट इज ॲक्च्युली पेरेटोनियम सो पेरेटोनियम पेरेटोनियमचं एक आउटर कवरिंग आहे ते कायम तिथं राहतो त्यामुळे ट्युनिका वेजयनालिस इज नॉट द लेयर ऑफ द टेस्टिस आणि त्याच्या आत असलेले लेयर आहे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया दिस इज द फर्स्ट लेयर आणि ट्युनिका वॅस्कुल ट्युनिका अल्ब्युजिनिया दिस इज द फर्स्ट लेयर आणि ट्युनिका वॅस्कुल वॅस्कुलॅरिस हा सेकंड लेयर आहे इट इज कॉल्ड वॅस्कुलॅरिस बिकॉज ब्लड सप्लाय भरपूर असल्यामुळे त्याला वॅस्कुलॅरिस म्हटलेलं आहे ठीक आहे आता त्याच्या आत हे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया आणि ट्युनिका वॅस्कुल असा वॅस्कुलॅरिस हे दोन्ही आत असं शिरलेलं असं असं आत गेलेलं आहे सर आत जाऊन त्याचे टोटल स्पेस टेस्टिस स्पेस आणि एक लोबमध्ये डिवाइड केलेला आहे आणि एक म्हणजे नियर अबाउट ट्वेंटी लोब्स असते ते आता सॉरी टू टू हंड्रेड फिफ्टी लोब्स त्यामध्ये असणार आहे टू हंड्रेड फिफ्टी लोब्स ईच लोब कंटेनिंग मेनी लोब्युल्स त्यामध्ये पुन्हा आणि एक लोब्युल आहे चेंबर आहे आणि ह्या लोब्युलमध्ये प्रत्येक लोब्युल लोब्युल म्हणायचं लोब्युल लार्ज दिसतं आहे ते लोब्स म्हणायचं आहे लोबमध्ये पण अनेक लोब्युळ आणि ते लोब्युळमध्ये प्रत्येक लोब्युळमध्ये हायली कॉइल्ड ट्यूब्स दिसते हे हायली कॉइल्ड ट्यूब्स कमीत कमी दोन असणार आहे किंवा जास्तीत जास्त त्यामध्ये तीन असं कॉइल्ड ट्यूब्स दिसते सर बाहेर कॉइल्ड ट्यूब्स आहे दिस ट्यूब इज नॉन एस ए सेमिनी फरस ट्यूब्युळ सेमिनी फरस ट्यूब्युळ वाय इट इज कॉन्ट ए सेमिनी फरस ट्यूब्युळ बिकॉज इट इज प्रोड्युसिंग द सेमन किंवा स्पर्म तयार करतो म्हणून त्याला सेमिनी फरस ट्यूब्युल म्हटलेलं आहे आता इथून पुढचं डायग्राम एवढं पार्ट मी इथे एनलार्ज करून दाखवलेलं आहे सर आतले पार्ट दिस इज द वन ऑफ द सेमिनी फरस ट्यूब्युळ हे अर्धवट दाखवलेलं आहे सेमिनी फरस ट्यूब्युळ हे सगळं सेमिनी फरस ट्यूब्युळ आहे ठीक आहे बिटवीन द सेमिनी फरस ट्यूब्युल दर इज अ स्पेस हा स्पेस दिस इज द स्पेस बिटवीन द सेमिनी फरस ट्यूब्युळ दिस स्पेस इज नॉन एस द इंटर स्टिशियल स्पेस इंटर स्टिशियल स्पेस ठीक आहे हा इंटर स्टिशियल स्पेसमध्ये एक सेल दिसत आहे दिस आर द सेल दिस सेल इज नॉन एज द इंटर स्टिशियल सेल इंटर स्टिशियल सेल म्हणतो हा इंटर स्टिशियल सेलला 
दुसरे एक नाव दिलेले लेडी कसल लेडी के म्हणून सायंटिस्ट ते डिस्कवर केलेले म्हणून त्या सेलला लेडी कसल म्हणायचं आहे ओके हे तीन लेयर आधी सांगायचं आहे त्यातला आउटर लेयर आहे हे जे स्वतःचं नाहीच आहे बाकीचे दोन लेयर आहे हे टेस्टीस लेयर आहे आणि हा लेयर आत शिरल्यानंतर तिथं लोब्स तयार होतो दोनशे पन्नास लोब्स प्रत्येक लोबमध्ये पुणे लोब्युळ आहे हे लोब्युळमध्ये कमीत कमी दोन आणि जास्तीत जास्त हायली कॉयल थ्री ट्यूब ट्यूब्स दिसतात आणि हा ट्यूबवेल म्हणायचं सेमिनिफरस ट्यूबवेल बिकॉज इट इज प्रोड्युसिंग द सेमन और इट इज प्रोड्युसिंग द स्पर्म सो इट इज नॉन एज अ सेमिनिफरस ट्यूबवेल तिथे एक अखंड सेमिनिफरस ट्यूबवेल दाखवलं आहे बाकी सगळं अर्धवट दाखवलेलं आहे द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूबवेल इज नॉन एज इंटरस्टिशियल स्पेस हा इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये सेल आहे त्याला इंटरस्टिशियल सेल म्हणायचं आहे ती इंटरस्टिशियल सेलला पुन्हा लेडीग सेल असं पण नाव दिलेलं आहे बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय लेडीग आणि इंडस्ट्रीशियल सेल किंवा लेडीग सेल इथे प्रोड्युसिंग द अँड्रोजन हे अँड्रोजन तयार करणार आहे सो व्हॉट इज अँड्रोजन मेल सेक्स हॉर्मोन त्याला अँड्रोजन म्हणायचं आहे मेन मेल सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टेरॉन आहे टेस्टोस्टेरॉन सॉरी दिस इज द मेल सेक्स हॉर्मोन आणि ज्या वेळेला ते मुलं वयाचं बावीस वर्ष किंवा ॲक्च्युली बावीस काय नाही बारा वर्षानंतर सुद्धा हे तयार होतो म्हणजे गवर्नमेंट बावीस वर्ष म्हणतात जे मुलं मेच्युअर होण्यासाठी बावीस वर्ष मुली मेच्युअर होण्यासाठी अठरा वर्ष असं म्हणतंय या पिरियडमध्ये ज्याला आडवळ संध्य किशोर अवस्था आडवळ आडवळ संध्य म्हणतो त्यावेळी अँड्रोजन तयार करण्याची क्षमता हे सेल सुरुवात करणार आहे अँड्रोजन किंवा टेस्टोस्टेरॉन तयार करण्याची सुरुवात करणार आहे ज्यावेळेला टेस्टोस्टेरॉन तयार करतो त्यावेळेला ते मुलामध्ये दाढी मिसळ येण्याचं आहे किंवा आवाज बदलण्याचं आहे किंवा बॉडीमध्ये सायकोलॉजिकल चेंजेस आहे हे सर्व म्हणजे अडल्ट म्हणतो आपण सर हे प्रौढ झाले असं म्हणतो पण त्यावेळेला बा आणि भयानक चेंजेस ते मुलामध्ये दिसतो त्याच्या कारण म्हणजे हे अँड्रोजन आहे किंवा टेस्टोस्टेरॉन आहे हे तयार नाही झालं आहे त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा हा चेंजेस आहे किंवा आवाज अगदी लेडीसारखं ते आवाज होतो त्याचं बाकीचं कॅरेक्टर्स हे काही तयार होणार नाही स्पर्म तयार होत नाही त्यामध्ये हे स्पर्म तयार होण्यासाठी टेस्टोस्टेरॉनचे गरज आहे ओके सो दॅट इज कॉल्ड सेकंडरी सेक्शुअल कॅरे कॅरेक्टर्स ऑर सेकंडरी सेक्शुअल हॉर्मोन हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स ओके सो दॅट इज अ लेडी किसन आता आपण हे एक सेमिनिफरस ट्यूबवेल बघायचं आहे हे सेमिनिफरस ट्यूबवेलच्या आतल्या बाजूला सेल्स दिसतंय दिस सेल्स आर नॉन एज द स्पर्माटोगोनिया त्यामधून स्पर्म तयार होणार आहे म्हणून त्याला स्पर्माटोगोनिया म्हणायचं आहे स्पर्माटोगोनिया म्हणजे स्पर्म तयार करणारे सेल त्याला काय म्हणायचं आहे स्पर्माटोगोनिया और इट इज ऑल्सो नॉन एज ए जर्म सेल्स पण म्हणतात जर्म सेल स्पर्माटोगोनिया और जर्म सेल और इट इज ऑल्सो नॉन एज ए प्रायमोर्डियल सेल्स म्हण म्हणते प्रायमोर्डियल जर्म सेल्स असं पण नाव आहे प्रायमोर्डियल जर्म सेल म्हणजे सगळं एकच आहे सेमिनिफरस ट्यूबवेलच्या आतल्या बाजूला असलेले सेल त्या सेलला स्पर्माटोगोनिया म्हणा किंवा जर्म सेल म्हणा किंवा प्रायमोर्डियल जर्म सेल हे सगळं एकच आहे ठीक आहे हा डिप्लॉइड आहे आणि ह्या सेलमध्ये हे प्रायमोर्डियल सेलमध्ये किंवा जर्म सेलमध्ये मिओसिस होणार आहे मिओसिस मिओसिस झाल्यानंतर तिथं हॅप्लॉइड हा डिप्लॉइड आहे टू एन कंडिशन आहे आणि इथं स्पर्म तयार होतो हा स्पर्म हॅप्लॉइड आहे मिओसिस होत असल्यामुळे हे स्पर्म हॅप्लॉइड हॅप्लॉइड स्पर्म तयार करतो मग स्पर्म तयार करताना अनेक स्टेजेस आहे हे सर्व स्टेजेस या सेमिनिफरस ट्यूबवेलमध्ये आपल्याला बघायला मिळते फर्स्ट सुरुवातीला स्पर्माटो गोणिया त्यानंतर प्रायमरी स्पर्माटोसाईट हे प्रायमरी स्पर्माटोसाईट आहे त्यानंतर सेकंडरी स्पर्माटोसाईट त्यामध्ये दिसते आणि त्यातून पुन्हा स्पर्म तयार झाले दिसते हे स्पर्म ज्यावेळेला पूर्ण तयार होतो आणि एका सेलमध्ये ते स्पर्मला हेड असते ते हेड एका सेलमध्ये अटॅचमेंट कंडिशनमध्ये दिसते दिस इज द सेल ह्या सेलला म्हणायचं सरटोळी सेल और इट इज नॉन एस ए नर्स सेल नर्स नर्स सेल और इट इज कॉल्ड सर्टोली सेल वाय इट इज कॉल्ड नर्स सेल एखाद हॉस्पिटल मे नर्स काम है ते पेशंटला औषध देणं आहे किंवा पाणी देणं आहे त्याला खाण्यासाठी वस्तू देणं हे सगळं ते नर्सचं काम आहे तसं इथं हे स्पर्म तयार झाल्यानंतर ते स्पर्मला लागणारे सर्व गोष्टी त्याला न्यूट्रिय लागणार आहे फूड लागणार आहे हे सर्व सरटोळी सेल देत असते म्हणून त्याला नर्स सेल म्हणतो आपण जे स्पर्म तयार झालं आहे हे नर्स सेलमध्ये ते अटॅचमेंट करून तिथे राहतो त्यानंतर तिथून ते बाहेर पडणार आहे ते नंतर आपण बघूया ते ते बाहेर पडण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणायचं वगैरे आता फक्त हिस्टॉलॉजी दिस इज द हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस ओके सो दॅट इज अ हिस्टॉलॉजी आता हिस्टॉलॉजी संपल्यानंतर आहे स्पर्म कसं तयार होतं ते बघायचं आहे स्पर्माटोजेनिसिस ते स्पर्म तयार होण्याच्या प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं स्पर्माटोजेनिसिस आता आपण स्पर्माटोजेनिसिस बघणार आहे स्पर्म कसं तयार होतो स्पर्माटोजेनिसिस त्यानंतर आपण ऑवरीचे हिस्टॉलॉजी बघणार आहे आणि ऑवम कसं तयार होतं ते बघणार आहे ठीक आहे सो स्पर्माटोजेनिसिस व्हॉट इज ऍक्च्युअली स्पर्माटोजेनिसिस फॉर्
formation of sperm is known as the spermatogenesis. Sperm is known as the process. ये स्पर्म तैयार कशा दोनों होतो ये स्पर्माटो गोनी गोनिया इथे सेल्स आहेत ते स्पर्माटो गोनी त्यामधून हे स्पर्म तयार होणार आहे सपोज दिस इज द स्पर्माटो गोनिया हा स्पर्माटो गोनिया डिप्लॉइड आहे सर सो दिस इज द स्पर्माटो गोनिया ये स्पर्माटो गोनिया मध्ये अनेक वेळ मायटोसिस होतो नॉट मायोसिस मायटोसिस मायटोसिस झाल्यानंतर त्यातून पुन्हा दोन तयार होणार आहे हे पण डिप्लॉइड असणार आहे मायटोसिस असल्यामुळे डिप्लॉइड असणार आहे पुन्हा हे डिवाइड होतो असं अनेक वेळ डिवाइड होतो टू एन टू एन सेल्स असं तयार होतो अनेक वेळा तिथं मिलियन्स ऑफ द हे स्प स्पर्माटो गोण तिथं तयार होतो सर कारण एवढं इतकं जास्त का तयार होतो कारण चार एम एल फोर एम एल समनमध्ये समन बाहेर पडतो त्या समनमध्ये निअर अबाउट फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स आहे फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स एन सी आर टीमध्ये टू टू थ्री मिलियन असं म्हण टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन असं म्हणलेलं आहे सो निअर अबाउट फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म तयार होतो इतकं स्पर्म तयार केले पाहिजे मग त्यासाठी हे प्रायमरी स्पर्माटो गोण या आणि एक वेळ मायटोसिसमध्ये भाग घेतो आणि त्याचे संगीत इतकं जास्त संख्य तयार करून ठेवतो इथे आणि अचानक काही म्हणजे ते मुलगा बावीस वर्षाच्या आसपास येतो अँड्रोजन तयार करतो मग त्यावेळेला त्यातले काही स्पर्माटो गोण या फुड साठवून ठेवणार आहे फुड साठवून ठेवल्यानंतर त्याचे आकार वाढतो त्याचे साईज असं वाढणार आहे सर ते फुड बाहेरून ते फुड आता वडून घेतो आणि त्याचे साईज असं वाढत जाणार आहे असं गेले याला आपण प्रायमरी स्पर्माटोसाईट म्हणायचं सो दिस इज द प्रायमरी स्पर्माटोसाईट स्पर्माटोसाईट प्रायमरी स्पर्माटोसाईट आणि स्पर्माटो गोणीमध्ये डिफरन्स काय आहे डिफरन्स एकच आहे प्रायमरी स्पर्माटोसाईटमध्ये फुड साठून ठेवलेले त्याचे आकार मोठा आहे आणि स्पर स्पर्माटो गोणीमध्ये फुड कमी आहे त्याचे साईज कमी आहे दोन्ही डिप्लॉइड आहे हे पण डिप्लॉइड आहे ओके असं प्रायमरी स्पर्माटोसाईट तयार होतो सो दिस स्टेज इज नॉन एज द मल्टिप्लिकेशन स्टेज त्याचा नंबर वाढतोय सो इट इज नॉन एज द मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन स्टेज म्हणतो याला आणि त्यानंतर हे जे ग्रोथ होतो सो दिस स्टेज इज नॉन एज द ग्रोथ ग्रोथ स्टेज ग्रोथ झाल्यानंतर प्रायमरी स्पर्माटोसाईट तयार होतो आणि हा प्रायमरी स्पर्माटोसाईट पुन्हा मिओसिसमध्ये भाग घेणार आहे फर्स्ट मिओसिस दर टू मिओसिस हा फर्स्ट मिओसिस फर्स्ट मिओसिसमध्ये क्रोमोसोमची संख्या निम्मा होणार आहे तिथं दोन सेल फर्स्ट मिओसिस प्रॉडक्ट दोन सेल तयार होतो हे दोन्ही सेलमध्ये क्रोमोसोमची संख्या निम्मा होणार आहे म्हणजे टू एन अपॉन टू म्हणजे एन कंडिशनमध्ये दिस इज द हॅप्लॉइड सर असं हॅप्लॉइड सेल तयार झालं आहे या सेलला म्हणायचं सेकंडरी स्पर्माटोसाईट सेकंडरी स्पर्माटोसाईट असं सेकंडरी स्पर्माटोसाईट तयार झालं हे सेकंडरी स्पर्माटोसाईट पुन्हा सेकंड मिओसिसमध्ये भाग घेतो म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यातून पुन्हा दोन तयार होतो सेकंड मिओसिस सो दिस इज द सेकंड मिओसिस सेकंड मिओसिस दोन सेल पुन्हा दोन सेल तयार होतो म्हणजे असं एकूण मिओसिसमुळे चार सेल तयार होणार मिओसिसच्या प्रॉपर्टी तसं आहे सर चार सेल तयार होणार आहे असं चार हे चार सेल तयार झाले ते प्रत्येक सेलमध्ये एन कंडिशन क्रोमोसोम हॅप्लॉइड आहे ठीक आहे सो दिस इज नॉन एस ए सेकंडरी हा सेकंडरी स्पर्मा स्पर्माटोसाईट आहे त्यातून पुन्हा दोन तयार झाले दिस इज नॉन एस ए स्पर्माटेड स्पर्माटेड ओके स्पर्माटेड हा स्पर्माटेड स्पर्माटेडमध्ये मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस होतो मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस म्हणजे सपोज असं जर स्ट्रक्चर असेल तर त्यातून जरा मॉडिफिकेशन होऊन एक हेड हेडमध्ये न्यूक्लियस पुणे एक टोपी पुणे एक नक्क पुणे मिडल पीस आणि लॉंग टेल असा एक स्ट्रक्चर तयार होतो दिस इज द मॉर्फॉलॉजिकल चेंज चेंज दुसरं काही नाही फक्त मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस आहे जसं लाईक एखादं मडकं तयार करणार ते कुंभार ते सुरुवातीला असं गोळा मातीचं गोळ तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा बोट लावून पुन्हा आणि एक शेप देतो आणि ते एक मूर्ती तयार होतो तसं तिथं एक सर्कलमध्ये स्परिकलमध्ये असते स्परिकल असलेलं स्ट्रक्चर एक हेड नक्क बॉडी मिड पीस आणि टेल असं एक स्ट्रक्चर तयार होतो सर हे प्रत्येक ह्याच्यामधून असं मॉडिफिकेशन होणार आहे मॉडिफिकेशन झालं आहे तिथे एक स्पर्म असं तयार होतो सर जे एका वेळेला मिओस झाले चार स्पर्म तयार होतो असं मिलियन्स ऑफ द हे प्रायमरी हे स्पर्माच्या गोणी इथं असतात त्यामुळे इतकं जास्त चारशे फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म तयार व्हायला पाहिजे सर एवढं नाही त्याच्या अनेक पटीने जास्त तयार झाले पाहिजे असं स्पर्म तयार होतो ओके आता दिस प्रोसेस याला काय म्हणायचं आहे हे मॅच्युरेशन हे ग्रोथ फेस आहे ग्रोथ फेस संपल्यानंतर हे मल्टिप्लिकेशन किंवा मिओसिस फेस आहे त्याला आपण मॅच्युरेशन फेस म्हणतो मॅच्युरेशन फेस हे ग्रोथ फेस फेस याला फेस म्हणतो आपण 
फेस है मेच्युरेशन फेस हे मेच्युरेशन फेस जाले ते ते चार स्पर्माचेड तयार होतो या स्पर्माचेड मध्ये पुन्हा चेंजेस होऊन त्याचा स्पर्म तयार होतो हे स्पर्म तयार होण्याचा प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं आहे स्पर स्पर्मियोजेनेसिस दिस इज कॉल्ड अ स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस सर असं हे चार स्टेज आहे एक दोन तीन चार आहे चार स्टेज पूर्ण झाले तिथे स्पर्म तयार होतो दिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज नॉन एज व्हॉट इज स्पर्माटोजेनेसिस सर इट इज ऑल्सो नॉन एज द गॅमिटोजेनेसिस कारण स्पर्म एक गॅमिट आहे सो इट इज नॉन एज द गॅमिटोजेनेसिस हे मेलमध्ये होतो टेस्टिसमध्ये बावीस वर्षानंतर ते अँड्रोजन हॉर्मोन किंवा हे लेडी सेल्स ज्यावेळेला टेस्टोस्टेरोन तयार करतो त्यावेळेला हे प्रोसेस सुरू होतो ठीक आहे असा स्पर्म तयार होतो चारीचे चार स्पर्म जिवंत आहे सर फिमेलमध्ये वेगळं पद्धतीने आहे सो असं वायबल स्पर्म तयार होतं हे स्पर्म पुन्हा काय होणार आहे इथं सरटोळी सेलमध्ये अटॅचमेंट करतो सरटोळी सेलमध्ये आणि ड्युरिंग द सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी हे स्पर्म तिथं रिलीज करणार आहे हे स्पर्म रिलीज करतो द रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म इज नॉन एज ए स्पर्मिओ इज नॉन एज ए स्पर्मिएशन रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म स्पर्म तिथं रिलीज करायला पाहिजे ना रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म स्पर्म इज नॉन एज ए स्पर्मिएशन त्याला दुसरा शब्द दिलेला आहे स्पर्मिएशन नीटमध्ये फार महत्वाचं आहे स्पर्मा स्पर्माटो स्पर्मिओजेनेसिस स्पर्माटोजेनेसिस आणि स्पर्मिएशन हे तिन्ही वेगळं शब्द आहे व्हॉट इज स्पर्माटोजेनेसिस फॉर्मॅशन ऑफ द स्पर्म इज नॉन एज ए म्हणजे हे पूर्ण स्टेज त्याला म्हणायचं स्पर्माटोजेनेसिस त्यात हे स्पर्माटिडमधून स्पर्म तयार होणं आहे त्याला म्हणायचं स्पर्मिओजेनेसिस आणि स्पर्म तयार झाले हे लेडीग सेल सॉरी हे नर्स सेलमध्ये इव्हन अटॅचमेंट होणार आहे सरटोळे सेलमध्ये अटॅचमेंट होणार आहे आणि ते तिथून ते रिलीज करायला पाहिजे सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटीमधून ते रिलीज करतो ते रिलीज करणारे प्रोसेस त्याला स्पर्मिएशन म्हणायचं आहे ओके सो स्पर्मिएशन स्पर्मिओजेनेसिस आणि स्पर्माटोजेनेसिस याचा क्लिअर डिफरन्स असावा सो दिस इज द स्पर्माटोजेनेसिस आता आपण मेलमध्ये मेलचे सर्व स्ट्रक्चर आपण डिटेलमध्ये अभ्यास केलेले आहे मेल सेक्स ऑर्गॅन्स अभ्यास केले मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम अभ्यास केले त्याचे टेस्टिसचे हिस्टॉलॉजी झाले आणि स्पर्माटोजेनेसिस पण पूर्ण झालेलं आहे ओके आता फिमेलमध्ये फिमेलमध्ये राहिलेले पार्ट दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हिस्टॉलॉजी ऑफ द ओव्हरे ओव्हरेची हिस्टॉलॉजी बघायला पाहिजे ओव्हरे हिस्टॉलॉजी थोडा कॉम्प्लिकेटेड वाटणार आहे ठीक आहे ओव्हरे हिस्टॉलॉजी हे फिमेलचं प्रायमरी सेक्स ऑर्गन ओव्हरी इज द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फिमेल त्याचे हिस्टॉलॉजी बघायचं ते हिस्टॉलॉजी एक डायग्राम इथं काढतो मी त्या डायग्राममधून बाकीचे एक्सप्लेनेशन करूया आपण ओव्हरे ठीक आहे एका साईडचं ओव्हरे तसं दुसऱ्या साईडमध्ये पण ओव्हरे आहे दोन्ही स्ट्रक्चर एकच आहे हे ओव्हरीमध्ये देर इज अन आउटर मोस्ट लेअर दिस आउटर मोस्ट लेअर इज नॉन एज ए ट्युनिका आल्ब्युजिनिया ट्युनिका आल्ब्युजिनिया हे जे आपण शब्द टेस्टिसमध्ये पण वापरलेला आहे तिथं ट्युनिका वेजेनालीस नाहीच आहे ठीक आहे ट्युनिका आल्ब्युजिनिया आणि ट्युनिका आल्ब्युजिनियामध्ये पुन्हा एक लेअर थिन लेअर असं दिसत आहे दिस लेअर इज कॉल्ड जर्मिनल लेअर इथं डिफरन्स बघा टेस्टिसमध्ये हे जर्मिनल लेअर आत असत आहे आणि इथं जर्मिनल लेअर बाहेर सांगायला हवे सॉरी दिस इज आउट साईड दिस इज द जर्मिनल लेअर ओके जर्मिनल लेअर हा एक डिफरन्स आहे टेस्टिस आणि ओव्हरीमधलं एक डिफरन्स आहे दुसरं त्याचा टोटल एरिया आउटर टोटल एरिया इट डिवाइड्स इन टू टू पार्ट दॅट इज अ आउटर स्पेस अँड इनर स्पेस असं दोन भाग केलेला आहे दिस आउटर स्पेस इज नॉन एज अ कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स आणि इनर स्पेस दॅट इज नॉन एज अ मेडुल्ला मेडुल्ला इनर मेडुल्ला अँड आउटर कॉर्टेक्स आणि फंक्शनली द मेडुल्ला इज अनइम्पॉर्टंट आहे ते काही फंक्शन करत नाही फंक्शन म्हणजे काय दिस इज अ प्रायमरी सेक्स ऑर्गन इट इज प्रोड्युसिंग द एग एग तयार करण्यासाठी ही मेडुलेचा काही संबंध नाहीच आहे सो इट इज फंक्शनली इनॅक्टिव्ह आहे फंक्शनली दिस कॉर्टेक्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे मग मेडुलामध्ये काय असतंय मेडुलामध्ये फायबरचं टिश्यू असणार आहे भरपूर असं फायबरचं टिश्यू आणि त्यामध्ये ब्लड वेसल रक्तदमिनी असणार आहे सिरा असणार आहे 
सरे दमनी वगैरह पिता सरे रक्त ब्लड सप्लाई करने सरे आसना रहे अने त्यामधे नर्व एंडिंग्स नाडी एंडो होतो नर्व एंडिंग्स आसना रहे कहीं त्यामधे लिम्फ वेसल दिस्ता सरे लिम्फ वेसल असल पंक्शनली अनिम्पोर्टेंट आ रहे पंक्शनली अनिम्पोर्टेंट मतलब ते ओवरेज जगने सरे ते जगर जा रहे फुट दिया लगाई जाती है ओवरली फुट दिले लगाई जाती है त्यसर्टी ये मेडुलर लागना रजा है तेरे सेंसेशन असली लगाई जाए त्यसर्टी नर्व असली लगाई जाए असब पंक्शनली ती इम्पोर्टेंट रजा है पर मेन पंक्शन ऑफ़ द ओवरी मज़े का है एक तैयार करने एक तैयार करने में दे ये मेडुलरी पार्टी क्यों नहीं कहा अल्बियोजिनिया एंड जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल लेयर अपन सांगित लें अतः वेरी इम्पोर्टेंट है इन द केस ऑफ़ द फीमेल फीमेल में दें फीमेल में दें ये कदा मुलीच जन्म होतो तो बाय द बर्थ आर द टाइम ऑफ़ द बर्थ या ओवरी में दें ऑलरेडी एक गुड तैयार करूँ टेबलस ये मेल एंड फीमेल में दे डिफरेंस आ है ये कॉर्टेक्स में दे आना है ये ऑलरेडी तैयार करूँ ठेव ले लाए सपोज अरे द टाइम ऑफ़ द बर्थ बर्थ आगो दर जब बर्थ साम सिक्स मंथ आगो दर इधर ये एक तैयार तैयार जाला से दिस इस कॉल्ड पॉलीकल तेरा पॉलीकल मंथ ओपन क्यों उगोनिया मंथ ओपन उगोनिया ये उगोनिया साम महीने चागो दर जब साम महीने चागो दर मुझे तीसरा महीने मध्य ते बाला चल तीसरा कि एक गन नेम का कुटा तैयार होता हो, एक्चुअली तो इतना तैयार होता नहीं, सर वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीआरटी, ऐसा पॉइंट नहीं गेट ले, ओके, कि एक गन इतना तैयार होता है, एक गन तैयार होना रहे, सपोज़ दिस इज़ द यूट्रस, अगरबाज़ या है, सर ये अगरबाज़ या मध्� प्लासन डेले जोड़ लेला है इतना प्लासन डा सर आई इच प्लासन डा अन्य इतने बाला जा प्लासन डा दोनी आस्ते इतन रेक्टर पुरवटा की वह फूड सप्लाई होता है दिस इस डम एम्ब्रियो तेरा अपन बाल मंतो अपन एम्ब्रियो मंतो अपन फीटस मंता ओके ये अंबेलिकल कॉर्ड्स है बाजूला एक छोटी आसा पिशवी एक मध्य प्योला मंतो अपन अने तेजा बाजू ला पांड्रा ये पांड्रा मंतो ना अपन ते अल्बियो में ना है प्रोटीन आ है अल्बियो में अने तेजा मध्य असल लेते योक तले योक मनाये से दिस इज़ द योक सर व्हाइट अने प्योला ते प्योला ले मनाये चाहे योक मधे एक गला योक चक गरज आ है आपले ले योक चक गरज नहीं कारण � पिछवी सार का तीतर हाइलस है। ये योग सैक में दें, तो जो एक्टोडर मारे, अने त्याम में दें, ये एक तैयार होता, इतने एक तैयार होता है। अने हाई एक पुनः इतने ट्रांसपोर्ट करूँ, ये ये बाला से ओवर ही, तो ओवर ही में दें ट्रांसपोर्ट करूँ गेतो। असल इतने इतने एक तैयार होता, अने हाई एक ये ओ साम ऐने चाहोगे तो मुझे तीन महीने संप्लेन होता रहा ये एक गुट तैयार होने चाहे प्रोसेस शुरू हो तो अने नियर अबाउट टू मिलियन टू लाख टू लाख एक गुट इतना तैयार होता टू लाख से एक गुट ये बाला से ये ओवर ही मुझे तैयार जाला से अने एट द टाइम ऑफ द फिबर्टी और एट द टाइम ऑफ द बर्थ बर्थ होने चाहो तो रहा ये एक लाख में दे कमी होता है एक लाख बाद होना रहे एक लाख दिन तक शिल्लक रहता है ये वो कौन है ना एक लाख शिल्लक होता है जब मेल ने फीमेल में दे डिफरेंस बगा मेल में दे अठरा वर्षों पूर्ण जाले शिवाय क्यों बावीस वर्षा जा आसपास स्पर्म तैयार होतो अने एक अदम मूली असेल तो रहे ये मूली जब जन्म होता है तब तक ना ये सागले एक गति तो तैयार जाला से ओके अने साम अने चाकू तो रहे ते दोन लाख आपने दस से अने जब वाले डेलीवरी होतो डेलीवरी जब पीरियड में जब बगीत ले एक लाख ये पॉलीकल की मतलब उगोनी तीता तैयार एक तीता � Forty thousand itu silang kerana itu, baki jadi satu ratus ribu itu dijan rate itu cuma badu orang ada satu ratus ribu. Asal satu ratus ribu badu kau ni, dalam mana je atresia, ke proses dalam mana je atresia. Ke NCR tu pasal muda naik dulu le point ayam, dia mula mahu tu je point dia liun gana je garaja ayam. Atresia, ke satu ratus ribu badu orang ada cahili ratus ribu macam je, atra warga je aspal sem, dia mula ekam mulih je, ke cortex muda, over je cortex muda, kiti agus nara cahili ratus ribu agus nara. अने त्यान अंदर है अठरा वर्ष अंदर है प्रत्येक महीने में दे एमसी मेंस्ट्रुअल साइकल शुरू होता है अने त्यान ले एक एक मेच्चर होता है 
ये चाइनीज आजार मधे एक एग मेच्चर ओना रहे मेच्चर जाले मतलब स्पर मसल तरह फर्टिलाइजेशन मधे बाग ये तो अनि जाइगोट तैयार होतो अनि त्यातुन एक मूल तैयार होतो ठीक है असल तो जस साइकल है ये साइकल अतः हाँ डिफरेंट स्टेजेस ये ग्रोथ आयन है डिफरेंट स्टेजेस है आपने लाये इतने बगाल मिलना रहे और टैक्स में दे बगाल मिलना रहे तो अतः एक पॉलीकल एक एक में इतने बाजू लगा दो दिस इस तो वन एक ये एक चा आते न्यूक्लियस आए अन्य तेजस कल्स ऐसा वाली ना सिंगल लायर फोलिकल से बाकी जो फोलिकल मनाए जाए ये फोलिकल से तेजस सब बहुत यासा ते वाली ना यून बसले लस्से मतलब सिंगल फोलिकल ऐसे एक 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 अन्य ते एक से सब सब बहुत यासा अनेक फोलिकल दिस इज़ द फोलिकल से तेरे फोलिकल मनाए जाए फोलिकल अन्य तेज एक हैप्लोइडा है। This stage है, इस नॉन ऐसे primary ओगोनी है, तेरे primary ओगोनी है मनाइज़ है। Okay, ये सब लोग ठीक है। सर्व पॉइंट है, लियोन गैल पे जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटा है। So this is called the primary follicle, असल primary follicle तैयार जा रहे हैं। Primary follicle तैयार जा रहे हैं। Primary follicle में देखा है इससे ये गस्ता, ठीक है? अत त्यान अंदर क्या होना रहे हैं? ये follicle स सर ये अनेक स्टेज अपन डाको तो पर एका मध्य जो अनारे बदला है इधर एक तो जब मध्य एक एक जो सबों दे आप फोलिकल जो संख्या बदलना रहे फोलिकल कितने होना रहे फोलिकल पांच से दस सहा लेयर हाँ एक लेयर तैयार जाने अनेक तेज बाहर से बाजू पुनः दूसरा लेयर ऐसे ये कुन सिक्स लेयर्स तैयार होते हैं जैसे � ऐसा होता है मुझे तेज़ ग्रोथ शुरुआत है ऐसा ग्रोथ होता सा ना क्या फॉलिकल इट इस सेक्रेटिंग ए हार्मोन है डेट इस ने इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता हूँ हाँ इस्ट्रोजन हार्मोन है माइटोटिक हार्मोन है माइटोटिक हार्मोन असली मूल है इल्ल माइटोसिस इल्ल मदद करता हूँ पुणे एक मधुन � फॉलिकल है या फॉलिकल है इल्ल अपन फॉलिकल मनाए जाए बिटवीन द फॉलिकल एंड द एग आई एग ये दोनों चीज़ मध्य एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर तैयार होता है एक हार्ड नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर तेज़ तैयार होता है दिस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इस नॉन एस दी जूना पिलोसिडा सिर्फ दिस इज़ सर ऐसा जोड़ा पेलोसिड है तैयार एक लेयर तैयार जाले दिस जोड़ा पेलोसिड है इसे नॉन सेलुलर आ है या मुझे सेलुलर का ही ना से नॉन सेलुलर है एंड मेड अप ऑफ़ द ग्लाइकोप्रोटीन जीपी ग्लाइकोजन यानी प्रोटीन तैयार जाले ला है ठीक है अतः हाँ लेयर पास पास लेयर ऐसा वाड ले ला है दिस लेयर इस नॉन ऐसे ग्रा� तेरा नाव बदलते हैं ग्रानुलोस से लेयर मनाए जाए, ठीक है? ये आता पुनः तेरे साइज़ वाट ना रहे, वाट लेने तेरा तो पुरे चे वाट ले लेकर साहेब ते दाखोते हैं, सागले एक जाहे लग शेटे वाइज़ हैं, दोन तीन का है नस्से, ये जस साइज़ वाट ना रहे, ये जाहे या तो नहीं तैयार जाले, अन मतलब जोड़ा पेलोसिड वाले टच जाले ले ग्रानुलोसा, दिस इज़ द ग्रानुलोसा। क्या ग्रानुलोसा मुझे तोड़ बदल होता है, अंततः फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार होता है। तेज़ सेल मुझे मॉडिफिकेशन होना रहा है, ऐसा बॉटा सर्कल से तैयार होता है। दिस इज़ नॉन ऐसे कोरोना रेडिएटर, ये दूसरा लेयर ये ग्रानुलोसा इट इज लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ये एकदम बाहर से ग्रानुलोसा इट इज लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सो दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहे आउटसाइड में दे तेज़ बाहर से बाज़ वाला पुनः दोन लेयर तैयार होता है सो दे दोन लेयर दैट इज़ अने एक चे सबोधे जूना पेलोसिडा, दिस इज़ द जूना पेलोसिडा, जूना पेलोसिडा चे आउटसाइड मुदे तोड़ा सा दे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉन ऐसा कोरोना रेडिएटर, अने कोरोना रेडिएटर चे आउटसाइड मुदे ग्रानुलोसा सेल्स, ग्रानुलोसा, ग्रानुलोसा चे आउटसाइड मुदे कहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अन्य बेसमेंट मेम्ब्रेन से आउटसाइड में दे एक लेयर, ऐसा एक पर्टिकुलर सेल्स तैयार होता है, एक लेयर तैयार होता है, दिस लेयर इस नॉन ऐसे फॉलिकुलर 
theta external and theta internal. A second layer they are open. So, so this is the egg, and this is the uh, uh, this one, zona pellucida. The other corona radiata, corona radiata, number. It is a granulosa layer and a basement membrane. Basement membrane is outside of the follicular cells. So this layer then split. This is a very layer. This is splitting. This is splitting. This is the dome layer. This is the outside and the inside. This is the dome layer. This is the outside layer. This is the external. This is called the external. This is the external layer. अन्य आता स्लेड ना जिसने उन्हें से तीका इंटरना, तीका एक्सटर्ना अन्य तीका इंटरना असे दोन लेयर तैयार जाले, ओके? हाँ दोनी लेयर तैयार जाले नंतर है, द स्पेस इतने जे ग्रानुलोसा सेल्स आए, दिस ग्रानुलोसा सेल्स सेक्रेटिंग ए फ्लुइड पानी तैयार करना रहे, ये पानी इट बिकम एग्रीगेटेड कौन तैयार करना रहे ग्रानुलोसा सेल्स से पानी तैयार करता हो ये पानी एक एक अने जुना पेलुसिडा ये दोनी चम्मच दिए स्पेस आने के स्पेस में दिए साटा वाटना रहे ठीक है अने दिस स्पेस तैयार जाले स्पेस दैट इस नॉन ऐसा एंड्रम तला एंड्रम बनाई सर एंड्रम में दे एंड्रियल फ्लुइड आए या में दे ए जब वाले ते एंड्रम अन्य एंड्रियल फ्लुइड तैयार होतो ते वाले आ स्ट्रक्चर जे नाउ बदलते इट इस नॉन ऐसे सेकेंडरी सेकेंडरी ओगोनियम दिस इस द प्राइमरी ओगोनियम इतना जे आहे तला प्राइमरी ओगोन मरे जे प्राइमरी ओगोन चेंज इन दो सेकेंडरी ओगोनियम सेकेंडरी ओसाइट सेकेंडरी ओगोनियम नॉट ओसाइट ओगोनियम सेकंड असल सेकंडरी ओगोनियम तैयार जाले, ओके सेकंडरी ओगोनियम तैयार होता सा ना नियर अबाउट आ ये एक वेल मैच्योर जाला से पक्को जाला से, ठीक है? अने एक्चुअली ते एक गा ने ते एक गा ये जब बिंदी में जैसा जोड़ ले लस से, असल जोड़ ले लस से, सर ये जोड़ने से टे वापर ले ले ये स्टॉक पूर्वोत्तर सा, ओके, अतः मेनेस्ट्रल साइकल है, एमसी मंत्रोपन, ये एमसी चाहिए ये कौन अट्टावीस दिवसा है, ठीक है, ये अट्टावीस दिवसा में दे, ये मैच्योर, वेल मैच्योर डे ये गए, चौदह वो दिवसा में दे पूर्ण होता, मुझे बरोबर निम्मा, अट्टावीस निम्मा, फोर्टीन्थ डे, ये वेल मैच्योर � ये मूली चे ब्रेन में दे कि वो तो मेंडू में दे एक हार्मोन तैयार होता है ये हार्मोन चे नाम है एल्लेच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लांड में दे एल्लेच हार्मोन तैयार होता है एल्लेच सर्ज मंत्र अपन एक ग्राफ अपन काट ले ये एल्लेच इतका जास्त वाट ले लासे एल्लेच अन्य हाय एल्लेच ये एक्टिंग है Vocês जुना पिलोसिडा, so this is the जुना पिलोसिडा, अने तेज आता ये ग, ये ते उड़े सिलेक्ट होना रहे, अने ये गैप, ये तक कट के ले ले, ये गैप मोड़न, ये ये ग बाहर रहता, सही है, अने तो अपन उधर पुरे ये ग डायग्राम ही तक आता, ये ये ग एकदम कड़ेला सा, तेज साइज इतकम मट्टा वाटले ला से, ये जब बिंदी ले � अनेक ग्रानुलोसा सेल कट जाले, ठीक है इंटर ना कट जाले, अनेक ठीक है एक्सटर नहीं सकल कट जाले लाए, अनेक इधर अनेक यह ओवर ये ओवर इसे बिंदी सुधा इतना कट करना रहे, बिंदी सुधा कट जाले लाए, ये कौन कट करना रहे, ये अल्लाह जो हार्मोन कट करो डॉक्टर, सर अनेक नंदर है, क्या होता हो, हाँ ये ग ये तो � इधर already secondary secondary ugonia तैयार जाले लाए हैं। कि secondary ugonia पुरुष मुझे actually दे primary oocyte primary oocyte में secondary oocyte तैयार जाले लाए हैं। ये पुरुष multiplication meiosis में दे बाग गये तो अने meiosis secondary meiosis मंडो अपन। मगर जब अपन बगीचे में secondary meiosis हाँ secondary meiosis है metaphase 
मेटाफेस मिओसिस सर्व स्टेज अपने पा पाटांतर पे अक पार्ट है मेटाफेस मेटाफेस सेकंड मे थाम मेटाफेस पूरा जा रहा नहीं मेटाफेस सेकंड मे थाम हा एक बाहर पड़तो आ मेटाफेस सेकंड पूर्ण करूँ एनाफेस टीलोफेस ये वगैरह स्पर्म आत गए हो रही एक स्पर्म आत गए तो मिओसिस पूर्ण हो रहा है मेटाफेस सेकंड मे यग रिलीज करते यग प्रत्येक महीने में अट्ठावी दिवस चौदाव दिवस ये यग बाहर यार है सर क्या ये बाहर पड़े यग हा यग जर फर्टिलाइजेस मे बाग घेल तो तिथ प्रेग्नसी सुरू हो रहा है जर न सेल तो क्या हो रहा है ये बाध हो रहा है ये यग बाध हो रहा है यग जर बाध जाए कि यग बाहर पड़े नर इत जे शिलक रह एम टी पोलिकल इतना शिलक रह दिस एम टी पोलिकल तेजे यग नहीं आता दिस एम टी पोलिकल तो थोड़ा सुत्ते एम टी पोलिकल दिस एम टी पोलिकल इज नॉन एस कॉर्पस ल्यूटीयम कॉर्पस ल्यूटीयम बना चाहिए नाव बदलते हैं कॉर्पस ल्यूटीयम एग जर फर्टिलाइजेस मे बाग घ तो प्रेग्नसी सुरू हो रहा है पहले महीना दुसरे महीना तीसरे महीना अस पूरे जा रहा है ये कॉर्पस लुटेम है तस तिथे रह प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन कंटिन्ुअसली प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन तैयार करना है प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन तीन महीनेपर्यंत ये प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन थ्री मंथ थ्री मंथ ये प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन तैयार करना है ये तीसरे तीन महीने से आत अबोर्शन होता नेहमी अबोर्शन होने से पीरियड है तीन महीने से आत अबोर्शन होता तीन महीने से पूरे गेले अबोर्शन होत न तेज कारण मे तीन महीने के अगोदर जर ये कॉर्पस लुटेम बाद जाए कॉर्पस लुटेम काम कर प्रोजेस्ट्रॉन तैयार हो रहा नहीं प्रोजेस्ट्रॉन तैयार नहीं जाए कि प्रेग्नेंसी नहीं टिकन है ठीक है जे प्रेग्नेंसी टिकवने से को प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन की गरज है हो प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन को तैयार करना है ये कॉर्पस लुटीयम तैयार करना है जर कॉर्पस लुटीयम डैमेज जाए बात जाए प्रोजेस्ट्रॉन तैयार हो रहा नहीं ये प्रेग्नेंसी तीन महीने के आत अबोर्शन होते ठीक है मनु प्रोजेस्ट्रॉन लेग्नसी हॉर्मोन अं नाव दिल है प्रोजेस्ट्रॉन इस आलसो नॉन इस प्रेग्नसी हॉर्मोन जर फर्टिलाइजेसन नहीं जाए ये बाध हो रहा है यंग बाध हो रहा है और ये कॉर्पस लुटेम तिथे नहीं रह रहा है जर फर्टिलाइजेस मे बाग नहीं घेल ये कॉर्पस लुटेम येलो कलर मे कॉर्पस लुटेम इस लुटेम येलो थोड़ा फिर येलो कलर मे आते नर ये कलर वगैरह निगुन जा रहा है ये व्हाइट कलर मे सुकले एक स्किन सारे रहो कॉर्पस आलबिकांस मना चैट इज नॉन एस कॉर्पस आलबिकांस कॉर्पस आलबिकांस तैयार होते दर प्रत्येक एम सी पीरियड मे मेन्स्टल साइकल मे ये कॉर्पस लुटीयम च नंबर अस वाड़ वाड़ा जा रहा है सर प्रेग्नसी होत न सेल तो ये कॉर्पस आलबिकांस घान है तो येमेंदे वेस्ट है मन तो फीमेल मे फीमेल मे पस्तीस वर्षान जे डिलिवरी करते आफ्टर सर आफ्टर थर्टी फाइव इयर्स कि फॉर्टी इयर्स मैं थर्टी फाइव मन पुस्तक थर्टी फाइव लिखेल है पस्तीस वर्षा मे जर डिलिवरी करता से मुला अनेक प्रकार से कॉम्प्लिकेशन तो बुद्धि कमी आने कि हाथ पाई व्यवस्थित नसले मुला जन्म देते ये पस्तीस वर्षान डिलिवरी होता है तेज कारण मे दर महीना ये वेस्ट ये वेस्ट है अपन वेस्ट काड़ून टाकतो घर में हा वेस्ट काड़ून टाकता ये नहीं ये वेस्ट अस वाड़ वाड़ जा रहा है क्या घान वाड़ा है कि वेस्ट अस वाड़ जा रहा है और ये एक गान तो एक गिला डैमेज करते हा वेस्ट वेस्ट इतना पास नहीं ये एक गिला डैमेज करते डैमेज जाए एगम मुल ये डैमेज रचना है मुझे पस्तीस वर्ष अगोदर के मूल जाए पैजे पस्तीस वर्ष नर ये मुला अब्नॉर्मैलिटी होता है कारण मजे ये वेस्ट ये ओवरी मे दर महीना हा वेस्ट अस वाड़ जो आता एक एक ये संगत एग मे मेन्स्ट्रल साइकल एम सी तैयार होने से पीरियड फर्स्ट एम सी अपन तेल फर्स्ट एम सी मन तो पूर्वी फार पूर्वी वगैरह तो एक एक घर में कार्यक्रम वगैरह घर मुल वयात आया मन तो सर ये अठारह वर्ष से पीरियड मे रेंज मे फर्स्ट एम सी होते तिला मना चाहिए मीनार्क मीनार्क मन तो पीरियडला मना चाहिए फर्स्ट एम सी जैसे मना चाहिए मीनार्क ये मीनार्क जा फॉर्टी फाइव इयर पंचावन पंजे चालीस वर्षा मे ये एम सी साइकिल थामते मना चाहिए मेनोपोस मेनोपोस मेनार्क ने मेनो मेनार्क मे फर्स्ट एम सी और मेनोपोस मे मे मेन्स्ट्रो साइकिल थामे मेजमदे ऐक्चुअली अठारह वर्षा मे सुरू होते ये अठारह वर्षा मे आ पंच पंच चाल फोर्टी फाइव इयर्स मे थाम जर बगित थर्टी टू इयर्स है सर बत्तीस वर्ष बत्तीस वर्ष ती मुला जन्म दे वर्षा मे तेरा मेन् मेन्सस होते तेरा एम सी महीना बारह है पट्ठावी दिवस आने मुल एक वर्षा मे तेरा वेला मेन्स्ट्रो साइकिल ऑपरेट होती एम सी हो थर्टी टू इंटू थर्टीन मुझे कि चारशे सोला सर फोर हंड्रेड से सिक्सटीन एग ते तैयार करते हैं लाइफ मे फोर हंड्रेड से सिक्सटीन एग पोलिकल कि होते चालीस हज़ार पोलिकल होता चालीस हज़ार तो चालीस हज़ार पोलिकलम चारशे सोला 
एक गो तैयार होते दर महीने एक एक जर कैलक्युलेशन गए एक महीने एक वर्षा तो तैयार है थर्टी टू इयर्स एक गो तैयार करता है चारशे सोला एक गो तैयार होते एक एन सी आर टी पुस्तक ये कैलक्युलेशन नहीं दिल स्टेट बोर्ड ये कैलक्युलेशन दिल्ल है ओके सो दैट इज द ओवरी ओवरी चाहे हिस्टोलॉजी आता अपन बगा यज्ञ कस तैयार होते ठीक है आता यज्ञ कस तैयार होते अपन बगा जेनेसिस दैट इज अ स्पर्माटोजेनेसि मन तो स्पर्म तैयार होने सा आता यज्ञ तैयार होने से मना चाहिए ऊ जेनेसि मना चाहिए अपन ऊ जेनेसि बोगे सेम है ऊ जेनेसि ओवरी मध्य होते ऊ जेनेसि दिस इज द उगोनिया ये अपन उगोनिया मन पर उगोनिया दिस उगोनिया डिप्लॉइड है इट डिवाइड्स नंबर ऑफ टाइम्स प्रत्येक डिप्लॉइड आना है डिप्लॉइड ते संख्या से वाड़ जा रहा है सेम का जो स्पर्माट स्पर्माटोजेनेसि अभ्यास के लिए का नहीं सेम आ नर ये थाम है तेज साइज वाड़ा है इतर टू एन कंडीशन आने का कहना चाहिए प्राइमरी उगोनिया प्राइमरी ऊसाइट तेल प्राइमरी ऊसाइट उगोनिया शब्द बदल ले प्राइमरी ऊसाइट दिस प्राइमरी ऊसाइट अंडर गोइंग म्यूसि इत म्यूसि हो रहा है म्यूसिस फस्ट म्यूसि फस्ट तिथ दो सेल तैयार होते इतना डिफरन्स है स्पर्माटोजेनेसि ने ऊजेनेसि में इतना डिफरन्स है एक सेल आकार मोटा आता है दुसरा लहन आता पे हॉर्मो क्रोमोसोम्स एक जा है एन कंडीशन एन कंडीशन जे लहन है तेल मना चाहिए फस्ट पोलर बॉडी फस्ट पोलर बॉडी आने जे लार्ज दिस्ते दैट इज कॉल्ड ए सैकंडरी ऊसाइट सो दिस इज द सैकंडरी ऊसाइट सैकंडरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट मधु सैकंडरी ऊसाइट तैयार है आता हे दो सैकंडरी म्यूसि मधे भाग ये इत लार्ज आन पुनः दिस इज नॉन एस ए सैकंडरी पोलर बॉडी सैकंडरी सैकंड पोल सैकंड सैकंड पोलर बॉडी दिस इज द सैकंड पोलर बॉडी सैकंड पोलर बॉडी एंड दिस इज नॉन एस द ऊटिड इट इज कॉल्ड ऊटिड तेल ऊटिड तिथे अपन स्पर्माटिड मंडले है इतना ऊटिड मंडले है इतना थोड़ा डिफरन्स है का ही लोक मधे ये सैकंड पोलर पोलर बॉडी आने तैयार हो सर सैकंड पोलर बॉडी तैयार हो ये पुने डिवाइड होते हैं डिवाइड होना है दोन पोलर बॉडी तैयार होते का ही पुस्तक मे एन सी आर टी पुस्तक मे मिले है इट मे बी डिवाइड्स इन टू टू पोलर बॉडी और इट मैन ऑट सर ये कदाचित डिवाइड हो तस तथे डी जनरेट होना है ओके सो अस एक पॉइंट तो पुस्तक मे दिल्ली है तो मुझे तो नीट मे तेल धरू का प्रश्न विचार सो दिस इज द ऊटिड आता हा ऊटिड मधु एग तैयार होता है इज कन्वर्टिंग इन टू एग ऑल दिस आर द एन कंडीशन ये सर्व एन कंडीशन है सो दिस इज कॉल्ड एग तत एक एग तैयार होते ओके पत ये सैकंडरी ऊसाइट है ये सैकंडरी ऊसाइट एग ज्या बाहर पड़तों मगर मैं संगे चौदह दिवस एग बाहर पड़तों एग कभी बाहर पड़ना है ये प्राइमरी ऊसाइट तैयार है सैकंड म्यू हा सैकंड म्यूसि है ये सैकंड म्यूसि मेटाफेस सैकंड मे थाम मेटाफेस मेटाफेस सैकंड मे थाम हा यग ये बाहर पड़ना है सैकंड पूर्ण कर पूर्ण होत नहीं पूर्ण कभी हो रहा है स्पर्म या यग एक आत गशिव ये यग वगैरह का पूर्ण यग मेच्युरेशन हो रहा नहीं क्या प्रोसेस पूर्ण हो रहा नहीं एक पॉइंट लक्ष्य टेवाजे सैकंड मेटाफेस सैकंड मे यग बाहर सोड़ मे बाहर पड़ता है चौदह दिवस बाहर पड़ना यग कुछ स्टेज मे है सैकंड मेटाफेस स्टेज मे है सो दिस इज कॉल्ड ऊ जेनेसि इट इज कॉल्ड ऊज और गैमेटोजेनेसि मे फीमेल मे तेल ऊ जेनेसि मना इत मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वगैरह का नहीं स्पेरिकल शेप मे रह है ओके सो दैट इज द स्पर्माटोजेनेसि ऊ जेनेसि हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस हिस्टॉलॉजी ऑफ द ओवरे ओके थैंक यू वेरी मच